తెలంగాణ ఎవరి పాలైంది అనేది పదేళ్ల తర్వాత చర్చకు వచ్చిందన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పాషం యాదగిరి ఉన్న పత్రికలన్నీ కేసీఆర్ చుట్టే తిరుగుతున్నాయని విమర్శించారు ఏ పత్రిక చూసినా అధికార పార్టీ ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన వార్తలు తప్ప రైతుల బాధలు ప్రజల కష్టాలను చూపించడం లేదన్నారు దశాబ్ది తెలంగాణలో శతాబ్ది దోపిడీ కనిపిస్తోందన్నారు కాంగ్రెస్ లీడర్ అద్దంకి దయాకర్ ఇప్పుడు జరిగేవి దశాబ్ది ఉత్సవాలు కాదని కేసీఆర్ ఉత్సవాలన్నారు పదేళ్ల తెలంగాణలో ప్రజలకు మిగిలింది కన్నీళ్లేనన్నారు నేతలు సోమాజీగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో పదేళ్ల తెలంగాణలో దండుకున్నది ఎవరు దగా పడ్డది ఎవరు అనే అంశంపై తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది పదేళ్లలో జర్నలిస్ట్లు మనం ఏం చేసినాం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆత్మ పరిశీలన కాదు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి తెలంగాణలో ప్రభుత్వం లేదు పరిపాలన లేదు ప్రతిపక్షం లేదు ప్రభుత్వం చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి కదా ముఖ్యమంత్రి ఏమంటాడు ముఖ్యమంత్రి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఏమొస్తుంది మనం ఎవరి చుట్టూ తిరగాలంటే ఈరోజు పేదోని చుట్టూ తిరగాలి విద్య లేని చుట్టూ తిరగాలి వైద్యం లేని చుట్టూ తిరగాలి ముఖ్యమంత్రిని విమర్శించడం ఏం చెప్తారు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏమో అధికార పార్టీది థర్టీ పర్సెంట్ ప్రతిపక్షాలది ప్రతిపక్షాలు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతాయో తెలియదు ప్రతిపక్షాలు కూడా నువ్వు కాళేశ్వరం కట్టినావు తీసుకొని పోయి చూపించి ఏడ కట్టినావు చూపి ఎప్పుడు వస్తాయి చూపి చెప్పాలి కదా అక్కడికి పోవాలి ఫీల్డ్ మీదకి పోవాలి అక్కడ పోకుండా హైదరాబాద్లో కూర్చొని మీడియా ముందు మాట్లాడితే ఏం వస్తుంది ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలను నమ్మేస్తులు లేరు ఈరోజు ఇటుంటారు రేపు ఇంకో చిక్కుంటారు ఏ కొమ్మ మీద పండు ఉంటే ఆ కొమ్మ మీదకి వాళ్తాయి కోతులు అట్లనే ఉన్నది రాజకీయాలు కూడా ఇటు అటు అటు ఇటు ఎందుకు ఇది మనకు ఒక్క రాజకీయ పార్టీ సమస్యలు మాట్లాడుతుందా మాట్లాడదు కదా వాళ్ళు మాట్లాడరు మనం ఎందుకు మాట్లాడం మనం కూడా మాట్లాడాలి కదా గట్టిగా మనం పరిశోధనాత్మక జర్నలిజం ఏమైంది ఎప్పుడో పాత పెట్టినారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిసి ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీయే సత్యం రాస్తే తూర్పున సూర్యుడు తీసుకుని మనం రాస్తే మనం జైలు పెట్టే పరిస్థితి రెండు రెండు నాలుగు అంటే జైలు పెట్టే పరిస్థితి అందుకని మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి మనం ప్రజల చుట్టూ తిరగాలి మనము పౌర సమాజ ఆర్తనాదాలే వినిపిద్దాము అప్పుడు సమాజం బాగుపడుతుంది అసలు గమ్మత్ ఏంటంటే దోపిడి రూపమే మార్చేసిండు దొరయ్యేందిరో ఇది అంటట్లేదు రూపం మార్చేసిండు కట్టింది కూలగొట్టు అందులో కమిషన్ ఒట్టు ఎన్నికల వెట్టు మళ్ళా సీటు ఒట్టు ఇక ఇప్పుడు ఏడబట్టుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ చట్ట ప్రకారమే ఇప్పుడు రెండు వందల కోట్లు తీసిండు ప్రతిది కూడా ప్రతిది కూడా చూడు ఎక్కడ కూడా విసుకన ఎక్కడ నువ్వు పట్టుకుందాము ఓ పాట రాద్దామంటే దొరకడు రాజకీయం కూడా ఫక్త రాజకీయం అంటే ఎందుకు దొర అంటే చెప్తాడు అరే పార్టీ పెట్టి బీ ఫామ్ ఇచ్చి పైసలు ఇచ్చి మీ పాటలు వాడితో పాటలు వాడిచ్చి పల్లెల్లోకి పోయి ఓటు తీసుకొని మళ్ళా సీ తెచ్చుకొని తాగిపిచ్చి మా ఓని గెలిపించుకునే కంటే గెలిచినోని కొనుక్కోరా అని చెప్పాడు దట్స్ వాట్ ఇస్ దట్ ఈస్ ఎలక్షన్ పాలసీ అరే ఒక ఒక సీప్ రోళ్లకు జీతాలు పెంచినా పోయి నీ కాలు మొక్తా అని పోయి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఆ గేట్ కాడబోతే రానియలే నన్ను ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే మొదట ఇది తెలంగాణ దశాబ్ద ఉత్సవాలు కాదు కేసీఆర్ దశాబ్ద ఉత్సవాలు ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం పంచభూతాలను కైవసం చేసుకొని భోగ భాగ్యాలు అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి ఒకటే కేసీఆర్ చెబట్టి ఇది కేసీఆర్ దశాబ్ది ఉత్సవాలు ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ రూపంలో తెలంగాణ ఆకాంక్ష కంటే కేసీఆర్ ఇప్పుడు పెద్ద విలన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది వలస బాధల పాలన బెటర్ ఉండే కనీసం ధర్నా చౌకలను చేసుకునేటోళ్ళం అసెంబ్లీ ముట్టడి చేసేటోళ్ళం సెక్రటరీ పోయేటోళ్ళం ఈవెన్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని కూడా కలిసి మన యొక్క ఆకాంక్షలు చెప్పుకునే అవకాశం ఉండేది రోషయ్య మీద చందులేసే అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే కుక్కిన పెయిన్ లాగా అందరం మళ్ళా తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడే కొద్ది కొద్దిగా మళ్ళా మేల్కొంటున్నట్లు కనిపిస్తుంది పోరాడిన దేవుడు ఆరాడి ఆరాట పడుతున్న దేవుడు ఈరోజు వాడే తెలంగాణ తెచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ అవుతున్నాడు అందరం ఉద్యమకారులు ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ కూడా నాకేం కనిపించట్లేదు అందరం కూడా సమ ఉద్యోగిగా ఉన్నోళ్ళమే బావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని ఈరోజు తీసుకొచ్చి వాడుకొని తెలంగాణ కోసం పోరాడినరో ఆ పోరాట మూలాలను మళ్ళీ వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి మనకి ఈరోజు వచ్చింది మౌలికమైన ప్రశ్న మనం వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అన్నాడు ఉద్యమం ఏమో స్వీయ పాలన ఆత్మగౌరవం అన్నది స్వీయ పాలన వచ్చింది ఆత్మగౌరవం ప్రశ్నార్థకమైంది రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయమే చేస్తాయి ఎవరి రాజకీయ స్వార్థం వాందే నా పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని నేను వారి పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని వాళ్ళు చేస్తారు కానీ ప్రజలు ఎప్పుడు బాగుపడాలి ఎక్కడ అవినీతి అక్రమం జరిగితే నీ యొక్క చేయో కాలో ఏదో ఒకటి ఉంటున్న పరిస్థితి ఉన్నది ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు అవమానం తెలంగాణ నాయకత్వం ఇలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకుందా తెలంగాణ ప్రజలు ఇలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకుందా అని చెప్పి అలా నిలదీసే క్రమంల
జలియన్ వాలాబాగ్ మాస్ కేర్ ఎంత ఉద్యమం గొప్పదో ప్రపంచ చరిత్రలో అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం అంతకన్నా గొప్పది ఈ రోజు ఆ ఉద్యమ నాయకులను మనం కనీసం గుర్తించుకునే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ప్రాణం కోల్పోయినోడిది గొప్ప మనం ఇవాళ ఇంకా బతికే ఉన్నాం మనకన్నా గొప్ప వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నాకు నేనే గొప్ప మేధావిని మైకు దొరకంగానే పంచేటోళ్ళు పెంచేటోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సూడో మేధావులతో చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది మేధావు అంటే నిజాయితీ ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి తెగ ఉండాలి త్యాగం ఉండాలి తెలంగాణ కల్చరల్ సోషల్ ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్లో సబ్బండ వర్గాల తెలంగాణ ఎవరి కోసం వచ్చింది తెలంగాణ కమ్మ ధరపై వెలమ ధర వెలమ ధరపై రెడ్డి ధర కోసం రాలే కూడు బతుకు లేనోడికి ఉద్యోగం లేనోడికి ఎనభై ఐదు శాతం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అగ్రవర్ణ పేదల కోసం వచ్చిన తెలంగాణ అందరి తెలంగాణ కాకుండా కొందరి తెలంగాణ ఉంది